ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് നാനോ ടെക്നോളജി ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യ നാനോ ടെക്നോളജി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യ ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സുസ്ഥിര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നത് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് സുസ്ഥിര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ സുസ്ഥിര പരിസ്ഥിതിയും സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് ഹരിത വളർച്ച സുസ്ഥിര പരിസ്ഥിതിയും സാമൂഹിക പങ്കാളിത്തവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ് ഹരിത വളർച്ച മനുഷ്യക്ഷേമത്തിനും സാമൂഹിക തുല്യതയിലും പുരോഗതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടൊപ്പം പാരിസ്ഥിതിക അപകട സാധ്യതകളും പാരിസ്ഥിതിക ക്ഷാമവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഹരിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യക്ഷേമത്തിനും സാമൂഹിക തുല്യതയിലും പുരോഗതി സൃഷ്ടിക്കുന്നതോടൊപ്പം പാരിസ്ഥിതിക അപകട സാധ്യതകളും പാരിസ്ഥിതിക ക്ഷാമവും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്ന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഹരിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളാണ് സുസ്ഥിര ഗത സുസ്ഥിരമായ ഗതാഗതം പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷം വരാത്ത രീതിയിൽ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളാണ് സുസ്ഥിരമായ ഗതാഗതം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നതോ ആയ തൊഴിലുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഹരിത തൊഴിൽ എന്നത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പരമ്പരാഗതമായതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്നതോ ആയ തൊഴിലുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഹരിത തൊഴിൽ എന്നാണ് ഹരിത ഉപഭോക്തൃ ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഹരിത ഉപഭോക്തൃ ദിനം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി എട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലെ ചേരികളിലും ശുചീകരണത്തിനായി ബയോ ടോയ്ലറ്റ് ലൈനി നിർമ്മിച്ചത് ഗ്രീൻ സൊല്യൂഷൻ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലെ ചേരികളിലും ശുചീകരണത്തിനായി ബയോ ടോയ്ലറ്റ് ലായനി നിർമ്മിച്ചത് ഗ്രീൻ സൊല്യൂഷൻ ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഫണ്ട് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഫണ്ട് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് റീസൈക്ലിംഗ് ജലശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധവായു ഊർജം എന്നിവ ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് റീസൈക്ലിംഗ് ജലശുദ്ധീകരണം ശുദ്ധമായ വായു ഊർജം എന്നിത് എന്നിവ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് പോൾ അനാസ്തസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് പോൾ അനസ്താസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഇൻവെൻഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓർ ടു എലിമിനേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹസാഡസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഹസാഡസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അതാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ദ ഇൻവെൻഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഓർ ടു എലിമിനേറ്റ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹസാഡസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എഫ് ഇ എന്നാൽ ഡിസൈൻ ഫോർ എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഡി എഫ് ഇ ഡിസൈൻ ഫോർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഫോർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഇൻഡസ്ട്രി എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് അക്കാഡമിയ ടു റെഡ്യൂസ് ദ റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് വേസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ ഡിസൈൻ ഫോർ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഇൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് അക്കാഡമി അക്കാഡമിയ ടു റെഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ടു പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ബൈ ഫൈൻഡിങ് വേ ടു പ്രിവെൻറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കെമി ദ കെമിക്കൽ ഈസ് സേഫ് ടു യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് എനി ഹാം ടു ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് മാർക്കഡസ് ഗ്രീൻ സർക്കിൾ ദ കെമിക്കൽ ഈസ് സേഫ് ടു യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കോസ് എനി ഹാം ടു
മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കെമിക്കലിന് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കലിന് വലിയ ഹാംഫുൾ അല്ല മനുഷ്യൻ്റെ ഹെൽത്തിന് ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത കെമിക്കലുകളിലാണ് ഗ്രീൻ സർക്കിളായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ലോ കൺസേൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് മോഡൽഡ് ഡേറ്റ മാർക്കഡ് ആസ് ഗ്രീൻ ഹാഫ് സർക്കിൾ കുറച്ച് ലോ കൺസേണിലുള്ള കുറച്ച് വിഷം ഉള്ള തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ഗ്രീൻ ഹാഫ് സർക്കിളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക കെമിക്കൽ ഹാസ് സം ഹസാഡസ് ഇഷ്യൂസ് മാർക്കഡ് ആസ് യെല്ലോ സർക്കിൾ കുറച്ച് മാരകമായിട്ടുള്ളതിന് യെല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ വച്ചിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക യെല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ ദ കെമിക്കൽ വിൽ നോട്ട് ബി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോർ യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കഡ് ആസ് ഗ്രേ സ്ക്വയർ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളിൽ ഗ്രേ സ്ക്വയർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ യു എസ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഇൻ എനർജി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യു എസ് ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിലാണ് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ശുചിത്വമുള്ള ഊർജ ഉത്പാദനം എന്നത് ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനമാണ് ശുചിത്വമുള്ള ഊർജ ഉത്പാദനം ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് സൗരോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ജലവൈദ്യുത ഡാമുകൾ ഹരിത സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ രൂപങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഊർജ രൂപങ്ങളാണ് സൗരോർജം അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം ജല വൈദ്യുത ഡാമുകൾ ഹരിത വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹരിത വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്നത് എൽ ഇ ഇ ഡി അവാർഡ് നേടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതുമായ വിമാനത്താവളമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളം എൽ ഇ ഇ ഡി അവാർഡ് നേടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തേതുമായ വിമാനത്താവളമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ വിമാനത്താവളം നാനോ ടെക്നോളജി അതിസൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കളുടെ ഗവേഷണവും അവയുടെ നിർമ്മാണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നാനോ ടെക്നോളജി അതിസൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കളുടെ ഗവേഷണവും അവയുടെ നിർമ്മാണവും സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് നരിയോ തനികുചിയാണ് നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് നരിയോ തനികുചിയാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാർബണിൻ്റെ നാനോ കണങ്ങളാണ് ഫുള്ളറീന് നാനോ ട്യൂബുകൾ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ കാർബണിൻ്റെ നാനോ കണകങ്ങളാണ് ഫുള്ളറീൻസ് നാനോ ട്യൂബുകൾ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച അഞ്ച് വർഷ പദ്ധതിയാണ് നാനോ മിഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ആരംഭിച്ച അഞ്ച് വർഷ പദ്ധതിയാണ് നാനോ മിഷൻ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻ്റേൺഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചത് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് നാനോ ടെക്നോളജി നാനോ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആരംഭിച്ചതെന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അറുപത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഏകബന്ധനത്തിലൂടെയും ദ്വിബന്ധനത്തിലൂടെയും യോജിച്ച് ഒരു യോജിച്ച രൂപം കൊണ്ടതും പന്ത്രണ്ട് പഞ്ചഭുജവും ഇരുപത് ഷഡ്ഭുജങ്ങളും ചേർന്ന മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു പൊള്ളയായ ഗോളത്തിൻ്റെ രൂപമുള്ള കാർബണിൻ്റെ അലോട്രോപ്പാണ് ഫുള്ളറിൻ അറുപത് കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾ ഏകബന്ധനത്തിലൂടെയും ദ്വിബന്ധനത്തിലൂടെയും യോജിച്ച് രൂപം കൊണ്ടതും പന്ത്രണ്ട് പഞ്ചഭുജവും ഇരുപത് ഷഡ്ഭുജവും ചേർന്ന മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു പൊള്ളയായ കോളത്തിൻ്റെ രൂപമുള്ള കാർബണിൻ്റെ അലോട്രോപ്പാണ് ഫുള്ളറി സോക്കർ ബോളിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറീനെ ബക്ക് മിനിസ് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളറീൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോക്കർ ബോളിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറീനെ ബക്ക് മിനിസ്റ്റർ ഫുള്ളറീൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറീനാണ് ബക്കി ട്യൂബ് സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള ഫുള്ളറീനാണ് ബക്കി ട്യൂബ് കാർബൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ട്യൂബിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള വസ്തുവാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകൾ കാർബൺ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ട്യൂബിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള വസ്തുവാണ് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകൾ നാനോ ടെക്നോളജി വഴി സാധ്യമാകുന്ന അദൃശ്യമായ